Hola, nena. Ay, Zapita. Me dio un cuarto. Hola, mi criollo, quesito. ¿Quién más, amigo? Medio kilo. Hola, buen día. Mi nombre es José Luis. Eh, soy una de las personas encargadas de que funcione la feria Néstor Kirchner. Esta es una forma de agradecerle a Néstor que no se olvidó de los pobres, que no se olvidó de la gente que estaba olvidada. Sigan disfrutando el día y bienvenidos a la feria Néstor Kirchner y aguante Cristina. Viva Perón, carajo. en la feria de San Martín Villa Zagala, el barrio de Villa Zagala, un barrio humilde, con una feria que se, fue, se formó después de la crisis del 2001. Eh, se formó por la necesidad de la gente de conseguir trabajo, de ganarse el sustento diario de cada día. Con mi marido nos quedamos sin trabajo y así fue que me entero que un señor llamado José no podía dar un lugarcito en esa pequeña feria que era antes, ¿no? Yo venía de otra feria que estaba en Saavedra, que la habían levantado. Esto era muy pequeño. Y bueno, como todo inicio, un poco duro. Y tuvo muchas, muchas reticencias, muchos problemas, muchas peleas y poco apoyo municipal, hasta que, bueno, empezó ya el, el gobierno de Néstor Kirchner, que no reprimía a la gente que trabajaba, que la apoyaba, ahí empezó a sentir otro apoyo. ¿viste? ¿Qué hay de fabuloso en esto, en que la feria Néstor Kirchner haya crecido? Y bueno, es, es el gran consumo que hubo, ¿no? Digamos, una feria no crece si no hay consumo. Eh, darse cuenta de que el dinero empezó a caer en las calles y la gente gastaba, consumía. Te empezás a dar cuenta que las políticas nacionales están eh, vinculadas al consumo y a que la gente tenga poder adquisitivo. Es entonces que la Feria Néstor Kirchner sale a apoyar a los chicos jóvenes que Cristina pone, ¿no? en este caso Hernán y Julián. Que tengo la idea y tengo la, la corazonada de que el kirchnerismo puede hacer muchas cosas en San Martín. Estoy absolutamente convencido de que las políticas articuladas entre gobierno, provincia y municipio si el kirchnerista es pleno, San Martín cambia rotundamente. Estoy absolutamente convencido de eso. Y es por eso que salimos a bancarlo a estos pibes, ¿no? Sabiendo que dejaron el silloncito, dejaron el lugar donde estaban y salieron a la calle a poner el kirchnerismo en la calle, a discutir políticas públicas en la calle, que es todo lo que deseamos los kirchneristas. Discutamos las políticas públicas en la calle. Eh, nosotros venimos del trabajo en el barrio, del trabajo, digamos, la política la sustentamos en nuestro trabajo social de todos los días, en el compromiso cotidiano, no nos creemos ni más ni menos que nadie, simplemente creemos en la organización popular, creemos en la unidad, creemos en el compromiso. Y en ese sentido es el compromiso cotidiano de ponerle el cuerpo y resolver los problemas como cualquier vecino. Eh, acá hay que trabajar, trabajar y trabajar. 